creo que, que hay, hay, hay una gran rama de actores y actrices súper preparados que de verdad han dedicado tiempo, energía y dinero en, en, en eso, en su preparación y que luego salen por la borda porque un influencer tiene millones de followers y solo por eso consideran que será el mejor eh, para ciertos proyectos, ¿no? Eh, eso es muy decepcionante. We have to stop making stupid people famous. Afortunadamente, cada vez somos más y hay más mujeres al, al frente. Falta mucho, falta mucho de 10 hombres que lideran un proyecto de ficción. Hay solamente 3 mujeres, ¿no? Por, por decir una estadística, pero cada vez somos más, cada vez se toman más en cuenta nuestras historias, se están dando cuenta que tenemos mucho que decir y eso es muy valioso ojalá que siga avanzando al paso del tiempo, las mujeres tenemos muchas cosas muy interesantes que contar Hola, soy Erika de la Rosa y esto es Conversaciones en Camerino Es que hay varios hay varios y por distintas razones, pero la verdad tengo que decir que le voy a tener siempre mucho cariño a mi Paulina Zambrano del Conde porque después de una larga temporada de hacer antagónicas, esta llegó para ser la buena de la historia y la disfruté mucho y me obligó a hacer como un proceso diferente y, y siempre la voy a recordar con mucho cariño. Uy, el proyecto que me ha definido como actriz... Es que la verdad creo que tienen mucho que ver los proyectos que estés haciendo actualmente. Ahora mismo acabo de regresar de Bogotá, de filmar una serie y eso requirió muchos movimientos en mi vida como para poder estar allá filmando y también eso eh, me hizo darle como un toque especial a ese personaje. Eh, yo creo que lo que te define es el presente. Entonces eso, esa serie que acabo de hacer tiene mucho que ver con, con el nivel de trabajo que quiero poner a cada uno de mis proyectos. Me encantaría interpretar en el futuro a una mujer que, que para poder eh, hacerla tenga yo que generarme un, una mejora o un cambio físico importante, generoso, tener que entrenar eh, para modificar eh, mi, mi shape y mi, y mi endurance, ¿no? Eh, como modificarme tanto para poder hacerla. Me encantaría ser una policía, a un agente, a una mujer como muy fuerte física y exteriormente y, y, y por dentro que sea totalmente distinta. Uy, me encantaría hacer algo así. ¡Oh, ¡Qué buena pregunta! No, afortunadamente no. No. Y, y, y te voy a decir otro, otro lado que vivimos los actores, que luego deseas mucho un personaje y entregas todo en el proceso de casting y te das cuenta que no te lo quedaste tú, te dicen, no, you were not the choice, <ríe> eligieron a alguien más. Y, y cuando te das cuenta quién se quedó, al menos en mi caso, yo he visto que se han quedado actrices que respeto y admiro mucho y digo, ah, no, entonces me siento tranquila conmigo misma y digo, yo no tenía nada que hacer ahí, lo tiene que hacer tal persona, ¿sabes? Vivimos una dualidad eh, de la falta de certeza porque todo el tiempo estamos recibiendo nos, pero um, no, afortunadamente hasta el día de hoy no me he arrepentido y me he sentido tranquila cuando veo que otras tremendas actrices se han quedado con personajes en los que yo he casteado. La historia, ¿qué está contando la historia? Siempre, ¿qué vamos a contar? ¿Qué ficción vamos a contar? ¿Qué historia vamos a contar? Y luego también me es muy importante eh, saber quiénes son las cabezas, quiénes van a dirigir. Es decir, si es gente que ya conozco o es nueva, eh, dependiendo de su lenguaje cinematográfico y de su mundo emocional es que me van a estar dirigiendo, ¿no? Me interesa mucho conocer a los directores. Y luego el elenco, por supuesto. Siempre se agradece estar con gente con quien ya hayas trabajado o con actores a quienes admires y quieras aprenderles. Pero, número uno, la protagonista para mí siempre tiene que ser la historia. Oh, uy, pues afortunadamente creo que para bien. <ríe> empecé muy joven eh, y empecé también como con una visión muy eh, cliché y muy... Eh, melodramática de, eh, ese era mi concepto de, de contar historias de la ficción de, de la actuación 
eh, por supuesto que entre estudiar artes escénicas, actuación, análisis de texto, eh, en fin, eh, expresión corporal, en muchas cosas, eh, danza, canto, solfeo, eh, eh, me he preparado mucho y a lo largo de los años lo que yo creo que más me ha ayudado a, a convertirme en una actriz más coherente y más honesta ha sido vivir la vida misma, la experiencia que te da la vida, los años, convertirme en madre, eh, casarme, divorciarme, eh, eh, cambiar de amistades, eh, de la gente que te rodea, volverme mucho más disciplinada conmigo, con mis pensamientos, con mi cuerpo, con, con lo que hago, es la vida. Yo creo que la vida y, y madurar es lo que te va ayudando a convertirte en mejor, en mejor actor. Oh, cambios, mira, esta moda que hay ahora de contratar influencers o, o tiktokers o dependiendo del número de followers que tengas, entiendo que la industria tiene que mantener cierta popularidad y que, y que se manejan millones y millones ¿no? de dólares de presupuesto, lo entiendo, entiendo que todos quieren que sea un win-win proyecto, ¿no? Pero... Um, Um, we have to stop making stupid people famous. Eh, creo que, que hay, hay, hay una gran rama de actores y actrices súper preparados que de verdad han dedicado tiempo, energía y dinero en, en, en eso, en su preparación y que luego salen por la borda porque un influencer tiene millones de followers y solo por eso consideran que será el mejor Um, para ciertos proyectos, ¿no? Um, eso es muy decepcionante y, y yo sé que es una queja general en mi, en mi industria y ojalá eso cambiara. Afortunadamente, cada vez somos más y hay más mujeres al, al frente. Falta mucho, falta mucho de 10 hombres que lideran un proyecto de ficción hay solamente tres mujeres, ¿no? Por, por decir una estadística, pero cada vez somos más, cada vez se toman más en cuenta nuestras historias, se están dando cuenta que tenemos mucho que decir y que hay mucho público que se identifica con nosotros y, y eso es muy valioso. Ojalá que siga avanzando al paso del tiempo. Las mujeres tenemos muchas cosas muy interesantes que contar, tanto frente como detrás de cámara. Yo creo que es para bien, yo creo que es para bien, eh, tener tus redes sociales son tu propio, tu propia plataforma y tú decides qué tanto quieres dejar entrar a la gente y tú decides de qué manera te quieres vender, porque también entiendo ese proceso, los actores somos un, un producto y tú decides qué es lo que quieres representar, ¿no? Entonces creo que esta es una manera muy fiel que tenemos y muy genuina de mostrarnos a los demás. Eh, pero también creo que es un asunto de, de doble filo, ¿no? Hay, hay, que, hay una línea muy delgada que separa la realidad con, con las redes sociales. Eh, pero lo que yo resalto o salvo es que cada uno tomamos la decisión de qué tanto queremos mostrarnos allá afuera y, que, y cuánta verdad queremos compartir con la gente que ve nuestros proyectos. Eh, pero me parece una locura... De, de interesante el impacto que ha tenido y cómo nos ha revolucionado la vida las redes sociales somos la última generación que habrá vivido que sabe la diferencia entre no tener redes sociales y sí somos la última generación que va a vivir eso para eso a mí me me vuela la cabeza ¡Ah! La cosa más loca que he hecho he tomado clases de francés eh, ¿Qué, ¿Qué más? Bueno, es que, bueno, depende de lo que pida el personaje, pero si tengo que hacer algún casting cantando, bueno, soy una loca enferma antes para, para acceder a mis clases de canto. Y uno de los últimos personajes que hice, el personaje decía, el concepto del personaje decía, es una buchifresa, es decir, una mujer buchona con una mezcla de, de, de fresa. En, en México ese concepto es como muy conocido. Y yo dije, pero yo de buchifresa, ¿qué tengo? Pero si yo soy una mujer muy alta, eh, eh, delgada, rubia, en fin. Me dijeron, no, hazlo. Me disfracé completamente, me caractericé 
me puse un vestuario que jamás en la vida me hubiera eh, vestido, me, me hice un diseño de imagen totalmente distinto, llevé un rifle para sacarlo en la escena, porque mi personaje era una mujer súper aguerrida, eh, jefa de un grupo de, de delincuentes, en fin, me quedé con el casting. Fue, fue tal la caracterización que hice del personaje que a mí me parecía una locura por eso, consejo, nunca hay que juzgar un personaje, tú no sabes la carnita y el poder que puede tener ese personaje una vez lo tengas y el poder de las palabras eh, empiece entonces, me he divertido mucho creando personajes, la verdad Prepararse siempre, siempre. Yo sé que suena muy trillado, pero la seguridad que te da sentirte preparado y, y, te, y dar propuestas arriesgadas eh, te puede llevar a ganarte el casting que tanto deseas. Eh, y también eso es una gran responsabilidad. Yo creo que el 80% de la chamba de los actores es presentar un buen casting. Esa es tu responsabilidad, te quedes o no. Lo demás no está en tu control y no está en tus manos. Lo que sí está es tu approach al texto y a la propuesta que quieras dar y, y el actor que quieras presentarle a los demás. Eso sí depende de ti. Y, y les aconsejo que vayan por todo. 